আল্লাহর নবী বলেন আসমানের দুই দরজা খুলে গেল দুই দরজা কেন নবী ভিন্ন এক হাদিসে বলেছেন এই দুইটা দরজার একটা দরজা দিয়ে মুমিনের আমল চলে যায় আল্লাহর আদালতে আর একটা দরজা দিয়ে মুমিনের রিজিক এই জমিনে বন্টন হয় রিজিক দেওয়ার মালিক কে নাকি গ্রামীণ ব্যাংক আমার আল্লাহ কেমন রিজিক দিনে ওয়ালা রব আমার মতো আল্লাহ রাজাকার কেউ নাই নাই দুনিয়া ওয়ালারা কয়েক সময় দেয় কিছু সময় দেয় না সবাই রে দেয় না মুখ চিনে চিনে দেয় সব সময় দরজা খোলে না আমার আল্লাহ বলেন আমি কেমন রাজাক আমার দরজা অল টাইম খোলা রাত্রে চাইলো পাবি দিনে চাইলো পাবি গরিবেরা চাইলো পাবি ধনীরা চাইলো পাবি ওরে বান্দা মহিলা চাইলো পাবি বাদ গরে বয়া চাইলো পাবি মসজিদে বসে চাইলো পাবি নদীর মধ্যে জিয়া চাইলো পাবি যখন তখন চাইলে পাবি কম পাবি না আমি আল্লাহ যারে দিব অনেক অনেক দিব দুনিয়া ওয়ালারা দিতে চায় না দরজা খোলা রাখে না কেন আল্লাহ কোরআনে বলেন দুনিয়ার সবাই হলো ফকির নির্দল আর আমি আল্লাহ একমাত্র হলাম ধনী আল্লাহ নবী বলেন সাত আসমান আল্লাহ বানাইছেন প্রত্যেকটা আসমান আল্লাহ বানাইছেন স্বচ্ছ গেলাস দ্বারা কি দ্বারা বানানো আপনি একটা টর্চ লাইটের সামনে তেরোটা গেলাস রাখেন আলো ভেদ করে যাবে না কথা বলেন না কেন আল্লাহ তালার স্বচ্ছ গেলাসের আসমান কত সুন্দর জানি বানানো ওল্লাহু আলাম আমার নবী বলেন আমি দেখলাম ওরে নবীর উম্মতের দল বিজ্ঞানীরা আরো গবেষণা করে বলল এই সূর্য পৃথিবীর থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় এই সূর্যের একটা মুখ নিচের দিকে দেওয়া বাকি মুখগুলো উপরের দিকে দেওয়া এই সূর্যের ডাইরেক্ট তাপ জমিনে লাগে না নিচে বহু নিচে একটা গ্যাসের আবরণ আছে ওই গ্যাসের আবরণে কোটি কোটি ছিদ্র লাগানো সূর্যের আলোটা ডাইরেক্ট ওই গ্যাসের আবরণে কন্ট্রোল করে বাকি তাপটা জমিনে দেয় এই তাপটাও বান্দার বড় কষ্ট হবে আমার আল্লাহ পোশাক দিয়া চুল দিয়া মাথার চামড়া পাতলাটার হেফাজত করেছেন জংলার প্রাণীদেরকে পশমের পোশাক দিয়া হেফাজত করেছেন এরে নবীর উন্মতের দল ওই সূর্য ওই একটা মুখের তাপ বড় কষ্ট ফিরিস তারা ঠান্ডা পানি দেয় তাপ কমানোর জন্য এই সূর্য অনেক উপরে মুখ আছে কামতির ময়দানে আমার নবী বলেন আল্লাহ তালা সূর্য কেউ আদার করবে তোর সব তাপ জমিনে সেরে সূর্য মাথার উপরে চলে আসবে ওই সূর্যের তাপে গুণাগারের মাথার মগজ গুলো করে ফুটে যাবে ওই সূর্যের তাপে জমিনটা তামা হয়ে যাবে ওরে সমস্ত নবীরা নাফসি নাফসি বলে কাঁদবে আমার নবী শেষ দায় পরে কান্না করবে এরে নবীর উম্মতের দল ভয়াবহ ওই সূর্যের তাপ আল্লাহর নবী বলেন সূর্যের তাপ মাথার উপরে জমিনটা তামা হয়ে যাবে পেটের গলি তো সব নারী বুড়ি পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে ওরে নবীর উম্মতের দ রাতের বেলা সূর্য নাই দিনে সূর্য আবার শীতের দিন এখন কেন ঘাম এত ঘাম কেন এত গরম কেন ফ্যানের বাতাসে অত ঠান্ডা হয় না একটু চিন্তা করে দেখো ওই দিন সূর্যের তাপ সহ্য করতে পারবি না পারলে আল্লাহর দরবারে কান্না করে করে পানি রেডিরা কারণ দুনিয়ার ঘরে আগুন লাগলে যেমন পানি সারা ঠান্ডা করা যায় না ওই সূর্যের তাপ যদি ঠান্ডা করতে চাও চোখের পানি জমা করে রাখো কেমতের ময়দানে চোখের পানির বড় দাম আমার আল্লাহ ওই চোখের পানি যখন সিটে দিবে ওই মুমিনের উপরে সূর্যের তাপ ঠান্ডা হয়ে যাবে
এই সূর্য শুধু মানুষের আলো দেয় শুধু এতটুকুই কাজ না সূর্যের মধ্যে সাতটা রং লাগানো আছে সাতটা রং জমিনের মধ্যে যত ফসল আর গাছে ফল হয় সব ফসল আর ফল রং লাগায় আমার মাওলা সূর্যের আলো দিয়া কি দিয়া লাগায় আগামী কালকে বাড়ি গিয়া একটা টুকরি ধান মাপার টুকরি আছে না টুকরি একটা সবুজ ঘাসের উপরে ফালায় রাখবেন এক সপ্তাহ পরে টুকরি উঠায় দেখবেন সবুজ কালারের ঘাসগুলো সব সাদা হয়ে গেছে কেন সূর্যের তাপ লাগে নাই সূর্যের এই আলো দিয়া আল্লাহ তালা ফলে ফসলে রং লাগে আপনারা দেখবেন বৃষ্টির সময় পূর্ব এবং দক্ষিণে একটা পাইপের মতো দেখা যায় রং ধনু দেখা যায়নি এটা দিনের বেলা দেখা যাবে রাতের বেলা দেখা যাবে না ওইটা পাইপনারে বাবা সূর্যের আলো পরে পরে রং লাগে কখনো হলুদ কখনো সবুজ কখনো গ্রিন বিভিন্ন কালার সূর্যের মধ্যে সাতটা কালার আল্লাহ দিয়েছে এই জমিনের মধ্যে ফল আর ফসলে কালার লাগাবার জন্য আম গাছের দিকে তাকায় দেখবেন যেই আমে সূর্যের আলো বেশি সেই আমটার রং বেশি যেই আমে দেখবেন সূর্যের আলো কম পাতা আটকায় রাখছে ওই আমে রং কম ওরে মুমি আমার মাওলারে এখনো তুই চিনলি না আমার আল্লাহ কত মায়ার আল্লাহ এত বড় সূর্য তোর গোলাপ বলে দিয়েছে বান্দা আল্লাহ বলে বান্দা তুই এত দুর্বল এত দুর্বল আমি আল্লাহ তোর মর্যাদা অনেক বাড়ায় দিলাম আমি আল্লাহ তোর মর্যাদা এত বেশি দিয়েছি বড় বড় দামি শক্তিশালী সূর্য তোর গোলামি করে দুনিয়ার সব শক্তিশালীরা তোর গোলাম আর আমি আল্লাহ তোরে বানাইছি আমি আল্লাহর গোলাম ওরে বান্দা তুই একটু ভোররা তুই আমি মাওলার ডাক দিবি আমি মাওলার সাথে কথা বলবি আজকে মুসলমান আল্লাহর সাথে যোগাযোগ নাই কান্নার কোন আওয়াজ নাই দেখো সবাই মোনাজাত ধরে নামাজ পড়ে তোমার ডানে পাশে মানুষ গুলো কবুতরের মতো ছটফট করে চিল্লায় কান্না করে তোমার চোখে পানি তুমি মনে করিও না তোমার কপাল ভালো আল্লাহর কসম করে বলি তোর কপাল বুঝি পুরে গেল রে তৌবা না করলে পোড়া কপালে জোড়া লাগবে না চোখের পানিটা লাঠির আঘাতে হয় না ও বান্দা কৃতমতার দ্বারা হয় না চোখের পানি আসবে আমলের মাধ্যমে জাহান নামে রাজাবের ভয় কবরে রাজাবের ভয় ওরে আল্লাহর বান্দা ওরে নিজে কান্না করো যদি চোখে পানি না থাকে রে ভাই মনটা ছোট করে ডানে বামে যদি তাকে দেখো কোন কান্নাওয়ালা পাওয়া যায় পারলে হাতটা বাড়ায় দোয়া নিও কারণ চোখের পানিওয়ালার দোয়া আল্লাহ খালি ফিরাবেন না চোখের পানিওয়ালার উপরে মাওলার এত দয়া এত দয়া এরে নবীর মতে এই জমিনে কত গরিব দেখবা মোনাজাত ধরার আগে চোখের পানি বের হয়ে যায় বয়ান শোনার আগে চোখের পানি বের হয়ে যায় ওরে বই মুমিনের দিয়ে দেখবা ভালো আলে হতে পারে নাই কিন্তু জিকির বন্ধ নাই নামাজে রাজান শুনলে কাজ বন্ধ নামাজে দাঁড়ায় বহু আল্লাহর বান্দা দেখবা কথায় কথায় কান্না করে আর নিঃশ্বাস ফেলে হুজুর পাইলে দোয়া চায় আলেম দেখলে দোয়া চায় হুজুর একটু দোয়া করবে নামি জাহান নামের আসামি আমার মতো গুনাগার কেউ নাই আমার মতো জাহান নামি কেউ নাই আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আমার জীবনটা বড় নষ্ট ছেলেটারে মানুষ বানাতে পারি নাই স্ত্রীকে কোরআনওয়ালা বানাতে পারি নাই ডিজে ঠিক মতো খাস পর্দা করতে পারি না সুরায় বাকার আর একষট্টি নাম্বার আয়াত আয়াতের সে সংসে আল্লাহ বলেন এই আয়াত 
আয়াতের ব্যাখ্যা শাহ আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহ আলাই লিখেছেন ভালো করে খেয়াল করেন কোন মুমিন যদি মুস্তাহাব আমল সাধারণ মনে করে অবহেলা করে ছেড়ে দেয় আল্লাহ কোনো একদিন বেজার হইয়া ওই মুমিন থেকে সুন্নত মাহারুম করে ফেলবে কোন মুমিন যদি সুন্নত কুগুলো সুন্নতের আমলগুলো অবহেলা করে ছেড়ে দেয় আল্লাহ কোনো সময় রাগ করে ফরজের আমল থেকে তারে মাহারুম করে ফেলবে ফরজের আমল থেকে মাহারুম হওয়া মানি জাহান নামের আসামি হওয়া এই বেটা টুপি করো না কা কয় সুন্নত দাড়ি লম্বা করো না কেন কয় সুন্নত তোর বাবার সুন্নত বেয়াদব সুন্নত মানে ওর বাবার সুন্নত উপহাস করে সুন্নত না পড়লে কি হবে অথচ বেলাল গোসলের টাইমে টুপি চেপে ধরে গোসল করে বেলাল রসুলের শূন্য খালিদ বিন ওয়ালিদ রাজকীয় দাওয়াত পাইছে রাজমহলে খাওয়ার মজলিসি গিয়ে দেখে চেয়ার টেবিল খালেদ বিন অলি ধমক দিয়ে বলে চেয়ার টেবিল কেন রসুলের সুন্নত নিচে দেহ তোরা ব আমি বসে গেলাম নিচে খানা দি কয়টা রাজকীয় মহলের সাথে দৃষ্টতা বলে চাপ সামাজিকতা রক্ষা হয় না চুপ রসুলের সুন্নত যেখানে থাকবে না সেখানে সমাজ বলতে কিছুই থাকবে না কত বড় চূড়ান্ত তুমি দৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলো রসুলের সুন্নত কি তোর আব্বা বানাইছে এজন্য আমি মাঝে মাঝে বলি একটা লোক টুপি মাথায় দেয় না সে বেআমল বেয়াদব না ভালো করে বুঝবেন টুপি মাথায় দেয় না সে বেআমল কিন্তু বেয়াদব না যদি বলে টুপি দেওয়ার দরকার নাই সে বেয়াদব একটা লোক দাঁড়ি লাম্বা করতে পারে না কোন সমস্যার কারণে সে বেআমল বেয়াদব না যদি বলে দাঁড়ি না রাখলে কি হবে ট্রিপল বেয়াদব খুব সাবধান তুমি রসুলের সুন্নাতকে উপহাস করবা আর কবা রসুলের জন্য জীবন দিয়া দিব এই বাটফারি কই শিখছ আল্লাহ আপনি কুদরতের হাতে আমাদের সিনাই হেদায়তের বাতি জ্বালায় দেন আমি কি আমার পিসাবের দালালি করলাম কোন নেতার দালালি করলাম রাগ করলেও কিছু করার নাই আমি যাহা বলছি মদিনার নবীর দালাল হিসাবে বলছি আল্লাহর নবী বলেন সূর্যের আলো দিয়া জমিনের ফসল আর ফলের রং লাগায় রং হলে কি হবে স্বাদ লাগবে স্বাদ সূর্যের দ্বারা ফল ফসলে স্বাদ হয় না আল্লাহর কুদরত কি আল্লাহ তালা বলেন ফল আর ফসলের রং লাগাইলাম সূর্যের রং দিয়া আর এই ফল ফসলের স্বাদের জন্য আমি আল্লাহ ব্যবস্থা করলাম চাঁদের আলো যে আমের মধ্যে দেখবেন চাঁদের আলো বেশি লাগে ওই আম স্বাদ বেশি যেই আমে চাঁদের আলো কম তার স্বাদ ও কম ওরে মুমি আল্লাহকে এখনো চিন নাই কেমন আমার মায়ার আল্লাহ ওই আল্লাহকে চিনার জন্য বান্দা কান্না করো জান্নাতি মানুষ গুলোরে জান্নাতে বসায়া আমার আহকামুল হাকিমি দয়াময় আল্লাহ বলবেন তোমাদের মনের আশা পূর্ল বলে হ্যাঁ হ্যাঁ মনের আশা মিটে গেল বলে যে আল্লাহর জান্নাত পাইস ওই আল্লাহ রে তুমি এখনো দেখছ নি না না মাওলা দেখি না কারণ আমার মাওলা পর্দার আর আল হয় কথা বলবে আল্লাহ তালা বলবেন রে মুমিনের দ তোমার সাথে আমি মাওলার মোলাকাত হবে দুনিয়াতে আমি আল্লাহর সাথে মোলাকাতের জন্য কত খানা খাও নাই ঘুমাতে পারো নাই আমি আল্লাহর মোহাব্বত নেওয়ার জন্য আজমা ফিলে দৌড়াইস আজ আমি মাওলা তোমার সাথে মোলাকাত করব ফিরিস থেকে বলবে নূরের পর্দা গুলো সরায়া দাও নূরের পর্দা গুলো সরায়া খাজ বান্দাদের সাথে মোলাকাত দিবেন আমার আল্লাহ 
আমার আল্লাহকে বান্দা দেখবে মন ভরে দেখ যে আল্লাহর मोहब्बतে টুপি মাথায় দিয়েছো দাড়িটা লম্বা করেছো কত দুনিয়াদারেরা টুপিওয়ালা বলে গালি দেয় কত দুনিয়াওয়ালারা লম্বা জামা দেখে গালি দেয় কত টুপি টুপি দেখে গালি দেয় মাদ্রাসায় লেখাপড়া পড়ছি এইজন্য কত মানুষ গালি দেয় এই গালি শুনিয়াও কত টুপিওয়ালা টুপি ফলায় না গালি শুনার পরেও দাড়ি ফলায় না ওরে মুসলমান হাশরের ময়দানে এই বান্দাগুলো সাথে আমার আল্লাহ মুলাকাত দিবি আল্লাহর সাথে মুলাকাত হলো জান্নাতের বরণে আমার আরজু হে মই তু যে দেখা করু বাইর আমার আল্লাহর নবী বলেন চাঁদের আলো দিয়া ফল আর ফসলের স্বাদের ব্যবস্থা করা হয় সূর্য বড় তেরো লক্ষ গুণ বড় জমিন থেকে আর সাত জমিন থেকে পঞ্চাশ গুণ ছোট কত গুণ ছোট এই কারণে সূর্য যদি কখনো গ্রহণ লাগে বাংলাদেশে টের পায় আমেরিকা টের পায় না কিন্তু সূর্য যদি কখনো গ্রহণ হয় পৃথিবীর সবাই দেখতে পায় কারণ পৃথিবীর থেকে সূর্য বড় 